নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি দেবাশিস আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম নিয়োগ পরীক্ষা রবিবার শিলচরে যাত্রীবাহী যান ছাড়া বাকি সব নিষিদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি দু হাজার কুড়ি এর প্রতিবাদে সরব প্রাথমিক শিক্ষকরা আন্দোলনের হুমকি ধলাইয়ে তিনটি কাজের সূচনা মন্ত্রী পরিমলের ভূয়সী প্রশংসা সরকারের এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ রবিবার শিলচরে রাজ্য সরকারের তৃতীয় শ্রেণীর নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পরীক্ষার্থীদের চলাচলের সুবিধার্থে শিলচর শহরে যাত্রীবাহী যানবাহন ছাড়া সব ধরনের যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে রবিবার অর্থাৎ আঠাশে আগস্ট ভোর চারটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত শহরে ভারী যানবাহন বাণিজ্যিক যানবাহন মালবাহী লরি ঠেলাগাড়ি ইত্যাদির চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শহরের প্রবেশমুখ রংপুর পয়েন্ট ইএনডি কলোনি চিরকান্দি আইএসবিটি ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট নাগাটিলা ইত্যাদি পয়েন্টে যাত্রীবাহী যানবাহন ছাড়া সব ধরনের যানবাহন আটকানো হবে এছাড়া জেলাশাসক কার্যালয় থেকে ডিএফও কার্যালয় এবং সদর পোস্ট অফিস সংলগ্ন সড়ক দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে কাঠিগড়া গুমড়া কালাইনের দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী যানবাহন ছাড়া অন্যান্য যানবাহনগুলো শহরের প্রবেশ মুখে আটকানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় এদিকে জেলার সবকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির একশো চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ করে এর অধীনে বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ফলে পরীক্ষার্থী ইনভেজিটেলেটের এবং কর্তব্যরত আইন শৃঙ্খল বাহিনীর কর্মী ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না এছাড়াও পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতর কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না প্রায় আশি হাজার কেন্ডিডেট ইয়াত কালি অবতীর্ণ হব গতি যাতে ট্রেফিকত যাতে রাইজর পর আমি সম্পূর্ণ সহারি পাও তার কারণে আমি রাইজকও আহ্বান জানাইছো আর কিছু অঞ্চল যা এন্ট্রি পয়েন্ট আছে আর এক্সিট পয়েন্ট আছে এই জেলা খুব এন্ট্রি পয়েন্ট বিল যে আমি গুমরাহ আছে তারপর কালাইন আছে আর কাটিগড়া আছে এই কিটা মেইন এন্ট্রি পয়েন্ট জেলা খুব গতি এই কিটা পয়েন্টত আমি কালি পুয়া চারি বজারপর আবেলি তিনটা বজালেক যা হেভি ভেহিকলস আছে আর যা কমার্সিয়াল ভেহিকলস আছে আর যা গুডস কেয়ারিং ভেহিকল আছে সেই ভেহিকলবিল আমি নো এন্ট্রি দিছো আর তো আমি সুমাব নিদি আর তারপরে যা বাহন ছাত্র ছাত্রী বা কেন্ডিডেটবিল কড়িয়াই আনব বাস গতি বাসবিল সম্পূর্ণরূপে আবার আর আমি নগর ভিতর সুমাব পরীক্ষা কেন্দ্র যাব তারপরে যাতে কোনো ধরনের বেমেজালি নহয় আর যানবাহনের ক্ষেত্র যাতে কোনো অসুবিধা নহয় এই প্রার্থী সকল যাতে কোনো অসুবিধা নহয় আর অহা যে গার্জেন্সবিল যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তার কারণে আমি এই বন্দোবস্ত করি শনিবার শিলচর গান্ধী ভবনে শিলচর মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনী আয়োজিত এক সভায় জাতীয় শিক্ষানীতি দু হাজার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয় এদিন সংস্থার রাজ্যিক সম্পাদক রাতুল চন্দ্র গোস্বামী সভায় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বর্তমান সরকারের স্বজন পোষণ নীতির ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার সকলের প্রতি আহ্বান জানান সভায় মত বিনিময় করতে গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সহ সংস্থার কর্মকর্তারা জানান দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য নাকি পুঁজিবাদীদের স্বার্থে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা এদিন ক্ষোভের সাথে শিক্ষকরা জানান বর্তমান সরকার শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও বাণিজ্যিককরণের প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে এহেন অবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি দু হাজার দেশে বাস্তবায়ন হলে আগামীতে শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষা এক বিশাল প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়াবে বলেও এদিন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংস্থার কর্মকর্তারা তারা এও জানান ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয় যেখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে রাজ্যের চল্লিশ হাজারেরও অধিক ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের নিরাপত্তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে শুধু তাই নয় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্য অর্থনৈতিক কোনো পুঁজিপতির কাছে হস্তান্তর করারও প্রয়াস চালাচ্ছে রাজ্য সরকার বলেও এদিন মন্তব্য করেন তারা জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষার আধিকারিক খর্ব করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার 
প্রচলন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না সংস্থার কর্মকর্তারা জাতীয় শিক্ষানীতি সহ অন্যান্য বিভিন্ন দাবি আদায়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আগামীতে রাজ্যব্যাপী বৃহৎ শিক্ষক আন্দোলন গড়ে তোলার এদিন কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা আজকে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে বিভিন্ন জেলাতে ওনাদের উদ্দেশ্যে আজকে এই রকম যে প্রোগ্রামগুলো আমরা আমাদের শিক্ষকদের কি ভূমিকা সেই ভূমিকা নিয়ে ওনারা বিভিন্ন দৃষ্টিতে সেমিনার হিসাবে প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে অনেক ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে আমরা সামঞ্জস্য মিলিয়ে আমাদের কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে আজকে আমরা সেই সেমিনারটা আজকে আমরা করে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জেলাতে এখনও আটাইখিনি সংগঠনের সদস্য সদস্যা করে আজি রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি দুই হাজার বিশর কেন ধরনের প্রয়োগ হব গোটেখিনি কথা আলোচনা করা হয়েছে আমি স্পষ্টভাবে সরকারের আহ্বান জানাইছো যে সরকারে যে হঠকারী সিদ্ধান্ত লোলে আগবাড়ি যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ তৃতীয় শ্রেণীর পরা দশম শ্রেণীল যে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন করবাইছে গণিত আর বিজ্ঞান বিষয়ক তাকে আমি তীব্র বিরোধিতা করছো আর এনে ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্তরপরা সরকার পিছিয়ে আহ নহলে কিন্তু তীব্র আন্দোলনে গা করে উঠি আর আজি এই সভার জড়িয়ে আমি এটা আহ্বান জানাব বিচারি যে ইতিমধ্যে যদি সকল ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয় বহির্ভূতভাবে রয়ে আছে এই বিদ্যালয় বহির্ভূত লড়া ছোলাখিন আমি উলিয়ার কারণে চেষ্টা চলাইছো যদিও এই যে ইংরাজি মাধ্যম প্রচলন করবলে ওলাইছে ইয়ার জড়িয়ে হয়তো অধিক লড়া ছোলী বিদ্যালয় বহির্ভূতভাবে রয়ে যাব বলে আমি রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে সন্দেহ প্রকাশ করছি শনিবার ধলাইয়ে তিনটি নির্মাণ কাজের সূচনা করলেন ধলাইয়ের বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহন আবগরি ও মিন বিভাগের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য এদিন তিনটি প্রকল্পের তথ্যফলক উন্মোচন করে নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মন্ত্রী এদিন প্রথমে মধ্যধলাই জেলা পরিষদ সদস্য শশাঙ্ক চন্দ্র পালের প্রস্তাবিত পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দু হাজার কুড়ি একুশ অর্থ বছরের বরাদ্দ ছয় লক্ষ টাকায় ক্লেভার হাউস জিপির নতুন বাজার শ্মশানের সংস্কার কাজের সূচনা করেন তিনি পরে একই প্রকল্পের অধীনে বারো লক্ষ টাকা বেয়ে পালংঘাট উন্নয়ন খণ্ডে রুকনি জিপির রুকনি চা বাগানের নাচ ঘরের সংস্কার কাজের শুভারম্ভ করেন মন্ত্রী এবং সবশেষে পূর্বধলাইর দর্মিখাল জিপিতে পূর্ত বিভাগের অধীন পিডব্লিউআরডি প্রকল্পের অধীনে তিন কোটি টাকা বেয়ে সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক সভায় বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মধ্যধলাই জেলা পরিষদ সদস্য শশাঙ্ক চন্দ্র পাল বিজেপি নেতা রূপম সাহা পূর্বধলাই জেলা পরিষদ সদস্য স্বপন কুমার দাস প্রমুখ এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে সভায় উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ নাথ চৌধুরী পূর্ত বিভাগের ধলাই সাব ডিভিশনের এসডিও শৈবাল দত্ত নরসিংপুর মন্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বী দাস ধলাই জিপি সভাপতি ভূষণ পাল দর্মিখাল জিপি সভানেত্রী সীমা রায় বিজেপির পালংঘাট মন্ডল সভাপতি সৌমেন দাস প্রমুখ সবাই আমরা জানি আমাদের শেষ যাত্রা এখানে শ্মশানে শেষ যাত্রা সবার হবে কেউ আমরা আপ টু ইনফিনিটি আসিনি আমাদের আমাদের শেষ যাত্রার শেষ গন্তব্যস্থল এখানে এই অঞ্চলের মধ্যে যদি আপনারা দেখেন তো ধলাইতে একটা সুন্দর শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থা বা শেষ ব্যবস্থা একটা সুন্দর একটা একটা পরিসর বা একটা পরিকাঠামো নির্মাণ হয়েছে ঠিক তেমনি করে নতুন বাজারও এই পরিসরকে এগিয়ে নিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ড নতুন বাজার অঞ্চলে বা ক্লেভার হাউস জিপি বলতে হয় চেষ্টা করা হচ্ছে আর এটা আজকের থেকে নয় কারণ এই এই জায়গা দেখতে ছোট হতে পারে বড় হতে পারে কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে এই এতটা জায়গা ম্যানেজ করে একটা সুন্দর কলেবর তৈরি করা এটার বাউন্ডারি ওয়াল আছে এটার পুকুরের ব্যবস্থা আছে এখানে এটা ওয়েটিং শেড আছে মা কালী সবচেয়ে বড় কথা মা কালীর বসার জায়গা আছে সব মিলিয়ে এক সুন্দর পরিবেশ এখানে আর্থিং হয়েছে জায়গাটা ঠিক যেভাবে আমরা আজকের দিনে দেখছি এইভাবে ছিল শিলচর হলিক্রস উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শনিবার রক্তদানের উপর এক সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয় এতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন সভার শুরুতে বিশিষ্টজনদের সংবর্ধনা প্রদান করে সম্মানিত করা হয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরাকভেলি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সভাপতি ডক্টর মনোজ কুমার পাল 
लायन्स क्लाब अफ शिलचर अनंतर सहयोगित आयोजित ए दिन सचेतनता सभाय मुख्य अतिथि डर मनोज कुमार पाल रक्तदान तात्पर्य छात्र छात्री सम्मुखे तुले धरे तर मध्य सचेतनता गढ़े तुलें निजे बक्तव्य रखते गए विद्यालय प्रधान शिक्षिका सिसटर टेरेजा मार्टिस बी एस जान शिलचर हलिक्रो स्कूल जन्मलग्न ग्राम काछा सह गोटा शहर जुड़े समाज सेवार दृष्टान बजाय रखार पशापी छात्र छात्री शिक्षार माध्यम गढ़े तुलते सक्षम हो भलोबासा और समाज सेवा के पाथे कर शिलचर हलिक्रस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपत्यकार दुस्त और गरीब जनगण के कथा माथाय रेखे एदिन विद्यालय छात्र छात्री मध्य रक्तदान सम्पर्कित सचेतनता सभा आयोजित करते पे निजे के धन्य मन कर रक्तदान तात्पर्यपूर्ण मंत्य उत्साह पे छात्र छात्री आगामी रक्तदान माध्यम समाज सेवा एगिए आसले हलिक्रो स्कूल प्रयास पूर्णता लाभ कर आशा प्रकाश कर प्रधान शिक्षिका सिसटर टेरेजा मार्टिस बी एस सभाय सब्यसाची रुद्रगुप्त पारमित कर और सिसटर क्लियोफा बी एस सह अन्ाना उपस्थित छे the young boys and girls of our high secondary school is through blood donation anything on earth can have a substitute but blood cannot have a substitute lack of blood means lack of sustenance for the human beings so uh, when we give blood when we donate blood we donate ourselves our own being we give the best service to humanity especially with so much of concern for the dying patients the poor patients patients who can't afford to buy the blood now holy cross management the staff and the uh, the, the the sister staff and the teaching staff want to give this kind of an awareness uh, to the students that uh, they should be voluntarily giving their blood to save someone's life saving life is the biggest charity the best form of love on earth that is what is my personal conviction and i want to instill this conviction in the hearts of our uh, older students senior students as well as the staff members সোনাই এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুরশেদ আলী সুখদেরনাথ হাইস্কুলটি বন্ধ হলে কাজিডোহর জিপির একটা বৃহৎ অংশ বঞ্চিত হবে বৃহত্তর বেরাবাক ভক্রারপাড় অঞ্চলের সচেতন মহলের অভিমত চলিত বছরের সচেতন মহলের অভিমত চলিত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ না হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রী ড রনজ পেগুর ঘোষণা মতে ওই স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ এলাকার নাগরিকরা মাধ্যমিকের ফলাফল খারাপ হওয়ার জন্য তারা সরাসরি দায়ী করেছেন করোনা মহামারীকে এলাকার নাগরিকরা জানান শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মতে স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হলে এই অঞ্চলের অসহায় পরিবারের সন্তানরা শিক্ষা গ্রহণ থেকে সরাসরি বঞ্চিত হবেন এদিকে প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার নাথ জানান ওই স্কুলকে নরসিংপুর স্বর্ণলক্ষ্মী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সঙ্গে একত্রীকরণের প্রক্রিয়া চলছে কিন্তু যে স্কুলের সাথে একত্রীকরণ হচ্ছে সেই স্কুলটি প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এত দূর হেঁটে যাওয়া পড়ুয়াদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না এছাড়াও ওই জিপিতে আরও কোনো হাইস্কুল নেই তাই স্কুলের পড়ুয়াদের স্বার্থে মন্ত্রীর এহেনো সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জোরালো দাবি জানান প্রধান শিক্ষক সহ পড়ুয়াদের অভিভাবকরা মানে এমআল গেটের ঘর ওভাতে চলছে তো এই নিউজটা শোনার পর আমাদের গ্রামবাসী আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সরকারের কাছে এটাই জোরালো আবেদন যে এই স্কুল যাতে এমআল গেটেড না হয় এবং এই স্কুলের এনরোলমেন্ট বর্তমানে প্রায় তিনশো শতাংশ এই যে ছোট ছোট খচি কাঁচা বাচ্চা যে সোনালকি হাই সেকেন্ডারি স্কুল পাঁচ কিলোমিটার দূরে গিয়ে তারা পড়াশোনা চালিয়ে যাবে এটা মোটেই সম্ভব না কারণ আমাদের যে গ্রাম এটা অত্যন্ত মানে ইন্টিরিয়র প্লেসের মধ্যে আছে এবং আমাদের গ্রামের যারা অভিভাবক এবং গার্জেন্ট আছে তারা প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী রোগর এবং দিন মজুর যার কারণে আমরা আসামের এডুকেশন মিনিস্টার সিএম ইএম সবের কাছে আমরা মানে জোরালো আবেদন করি আর গ্রামের পক্ষ থেকে এবং এই স্কুলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি জোরালো আবেদন করি আর গ্রামের পক্ষ থেকে এবং স্কুলের পক্ষ থেকে যে এই স্কুল এই বকরামার গ্রামে বেরাবাগ পার্ট টুতেই থাকুক এবং এই স্কুলে মানে বিগত দিনে যেসব রিজাল্ট হয়েছে সেই রিজাল্টও অতই খারাপ না 
যে খুব ভালো হয়েছে এবং এই বছরের রেজাল্টের কারণে যে আমাদের স্কুল স্থানান্তরিত হতে চলেছে এর জন্য আমরা খুবই দুঃখিত এবং গভর্নমেন্টের কাছে আমার আবার বিনন অনুরোধ যে এই স্কুল যাতে স্থানান্তরিত থাকে এবং পুনর্বিবেচনা করে এই সম্বন্ধে উধারবন বিধানসভা কেন্দ্রের আওতাধীন বাহাদুরপুর গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত থাকার দরুন অবশেষে এলাকায় থাকা পিএইচির গেটে তালা ঝুলিয়ে এর প্রতিবাদ জানালেন বাহাদুরপুর গ্রামের মহিলা সমিতির মহিলারা শুক্রবার এক মিছিল করে এসে পিএইচির গেটে তালা ঝুলিয়ে তার প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন তারা পরে সংশ্লিষ্ট পিএইচির ঊর্ধ্বতন আধিকারিক সহ কর্মীরা সরজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর আগামী মঙ্গলবারের ভেতর এলাকার পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি এলাকায় অবশিষ্ট থাকা পিএইচির কাজগুলো আগামী পনেরো দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার আশ্বাস প্রদান করলে পিএইচির গেট ফের খুলে দেওয়া হয় বলে জানান তারা বাহাদুরপুর যে এরিয়াতে জল যান না যায় কারণটা তো গতকালকে পিজি ডিপার্টমেন্টের আমার কন্ট্রাক্টার প্লাস আমরা ইঞ্জিনিয়ার সাহ প্লাস আমরা এসডিও সবাই আজ কমিটমেন্ট করছেন যে মঙ্গলবারের ভিতরে তারা এই এরিয়াতে জল দিয়ে দিবেন প্লাস পনেরো দিনের ভিতরে বাকি কাজ তারা কমপ্লিট করবে এটার লাগে আমি তারা ধন্যবাদ জানাই আর আশা করি যে তারা এটাতে সাকসেসফুল হইব আর এটাও কমিটমেন্ট আমার এখানে এরিয়াতে মহিলা যারা মহিলা সমিতি যারা মানুষ আছে তারা কমিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে যে জল পাইব তখন তারা হচ্ছে এটা সুন্দর কথা আমরা তার তালা পুজো দিকে আমরা প্রস্তুত কোনো অসুবিধা না আমি এটা আশা করি যে আমরা এই প্রতিশ্রুতি যেটা এটা হইব হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর পিএইচির বিষয়ে যদি কোনো ধরনের যে কোনো অসুবিধা সুবিধা আমি আমি বলছি কমিটমেন্ট দিচ্ছি যে আমার কন্ট্রাক্টার পার্টি যারা আসবেন তারা এই কাজটা করা যাতে সুন্দর হয় আর এই বিষয়ে যদি কোনো অসুবিধা হয় আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার পুরো গ্রাম লিয়ে আমি তারা পিছনে খারাপ থাকি আর আমি আমার নিউজ প্রেসের যারা আমার ভাই আমার ইউসুফ ভাই প্লাস আমার আমার বাংলা সংবাদে যারা আছে তারা আমি ধন্যবাদ জানাই তারার কারণে আজকে আমি এই জিনিসটা করতে আমরা সাকসেস হয়েছি তারা আমি আমার অন্তর থেকে আন্তরিক ধন্যবাদটা জানাই যে মিডিয়ার কারণে আজকে এতটুকু আমরা করতে প্রস্তুত হয়েছি আর তারাও বাধ্য হয়েছেন আমরা দেখে সোনাইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান অব্যাহত রয়েছে শুক্রবার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের কাজিডোহর জিপিতে প্রায় ষাটটি পরিবারের সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন জনৈক ব্যক্তি তাজউদ্দিন বরভুইয়ার পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ডক্টর শান্তি কুমার সিংহ তিনি নবাগতদের বরণ করেন পরে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডক্টর শান্তি কুমার সিংহ বলেন জনগণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে থাকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস জনগণের স্বার্থে জনগণের জন্য এবং জনগণের পক্ষে কাজ করছি রাষ্ট্রীয় অখণ্ডটা ধর্ম নিরপেক্ষ এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সুশ্রী মমতা ব্যানার্জি যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের নাগরিকদের স্বার্থে আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে সেই আদর্শকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আসামেও আমাদের সোনাই অঞ্চলেও গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে দিনের পর দিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ দলে যোগদান করছে আজকে সোনাই সমস্তির কাজিদোর জিপির অন্তর্গত এই গ্রামেও আমরা দেখছি মা বোন এবং আমাদের বন্ধু বান্ধব ছোট ভাই যারা বন্ধুবর্গীয় লোক আছে তারাও তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকাকে হাতে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়ে ওরা তৃণমূল পিএমওয়াই এর অর্থ প্রদানে বিরাট দুর্নীতির প্রতিবাদে সরব হল বেঙ্গলি ছাত্র যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটি এ উপলক্ষে শনিবার হাইলাকান্দি রতনপুরস্থিত বাঙালি ছাত্র যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পঞ্চায়েত রাজ্যের নানা দুর্নীতির চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরেন সংস্থার কর্মকর্তারা তারা জানান পিএমওয়াইর অর্থ প্রদানে প্রথম কিস্তির পর দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে হিতাকারীদের এছাড়াও জিআরএস এবং কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ধীর গতিতে কাজ করায় তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে হিতাধিকারীদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রদানে হিতাধিকারীদের প্রতি বৈমাত্রী সুলভ আচরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন আলী হুসেন মীরা হাইলাকান্দি খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের অন্ধকারে রেখে নানা টাল বাহানা চালিয়ে যাচ্ছেন জিআরএস ও কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ফলে প্রকৃত হিতাধিকারীরা বঞ্চিত হতে হচ্ছে বলে জানান তারা এ নিয়ে জেলা উপায়ুক্ত সিও সহ পঞ্চায়েত সচিব ও রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সংগঠনের সভাপতি আলী হুসেন মীরা এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের লালা ব্লক কমিটির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ বুরভুইয়া জেলা কমিটির সহসভাপতি কমরুল ইসলাম লস্কর মুখ্য উপদেষ্টা সিপ্রিয়ান ডায়াস উপদেষ্টা তাজউদ্দিন লস্কর প্রমুখ 
পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা আছে এরাও যথেষ্ট ভাবে মানে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের যে এলাকা উন্নয়নের জন্য কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে জিআরএস কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং বিভিন্ন পদাধিকারীরা যারা আছেন তাদের গাফিলতির কারণে মানে সাধারণ পাবলিক যারা ভুক্তভোগী এরা মানে বিভিন্ন মানে থেকে বঞ্চিত আজকে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টে দেখেন পিএম এওয়াই ঘর আছে সেই ঘরে প্রথম এক কিস্তি মানে গ্রাহকরা পেয়েছেন কিন্তু পরের কিস্তিটা এখনো পর্যন্ত পাননি কোনো গ্রাহকরা দুইটি কিস্তি পেয়েছেন তিন নম্বর কিস্তি এখনো পর্যন্ত পাননি এক বছর দুই বছর তিন বছর পর্যন্ত অতিবাহিত হয়ে মানে হয়ে যাচ্ছে অনেক মানে যারা ভুক্তভোগী যারা আছেন তারা ঘর ব্যাঙ্কে দিয়েছে এক কিস্তি পাওয়ার কারণে ঘর ব্যাঙ্কে দিয়ে তুলে আর বাকি টাকা না পাওয়ার কারণে তারা এখন মানে খোলা আকর্ষণ নিচে বসবাস করছে এবং যারা আমাদের ভারতবর্ষের ভারত গভর্নমেন্টের একটি মানে স্কিম যেটা জব কার্ড সেই জব কার্ডের স্কিমে একশো দিনের টাকা পাওয়ার কথা কিন্তু এই জব কার্ডের স্কিমে দেখা যাচ্ছে মানে ত্রিশ দিনেরও টাকা পাচ্ছে না এবং যারা জব কার্ডের টাকা পাওয়ার কথা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু তারা কি ফিফটি পার্সেন্ট আগে দিতে হয় তারপরে পেতে হয় এই যে প্রথা যেটা এই প্রথা যতদিন পর্যন্ত বন্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের शनिवार एक प्रेस बार्तए बरक डेमोक्रेटिक फ्रंटर मुख्य आहवायक प्रदीप दत्त रर्तमान पुरसभाचित पुरो बोर्ड नहीं तई जनगण के कथा पुरो प्रशासन का तुले धरार क्यों नहीं अवस्था एक जन एक्सिक्यूटिव अफिसारे यण अस्वाभाविक पुरकर बृद्धिर सिद्धान शुद्ध नियम बहिर्भूत ही नए पेचने को दुरविसधि थार सम्भवना उड़िए देवा जाए शिलचर पुरसभा के पुर निगमे परिवर्तित कर क्या चलते ताते अनेक नतून एलिका पुर निगमे अंतर्भुक्त हो क्यु एधर अजुक्तिक पुरकर बृद्धि हम से नतून एलिकार बसिंदा जर आर्थिक उपार्जन कम ए जर ए कर दीते हाँ ताओ स्वाभाविक भाव पुर निगम अधीने आसते चाहबें ना এবং এতে পুরো প্রক্রিয়ায় আবার জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে তাই এই সিদ্ধান্তের পিছনে এরকম কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি এই ধরনের কর বৃদ্ধি হলে প্রত্যেককেই সমস্যায় পড়বেন বলে জানান তাই অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করার দাবি জানান তিনি শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার নিয়োগ পরীক্ষা রবিবার শিলচরে যাত্রীবাহী যান ছাড়া বাকি সব নিষিদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি দু হাজার কুড়ি এর প্রতিবাদে সরব প্রাথমিক শিক্ষকরা আন্দোলনের হুমকি ধলাইয়ে তিনটি কাজের সূচনা মন্ত্রী পরিমলের ভূয়সী প্রশংসা সরকারের এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ